আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে সায়েন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আজকের আলোচ্য বিষয় হলো কনিক্স এখন কনিক জিনিসটা কি কনিক জিনিসটা পড়তে গেলেই আমরা একটা জিনিস বা একটা ফিগারের সাথে সর্বদা পরিচিত সেই ফিগারটা দেখতে অনেকটা এমন দেখো তো এই ফিগারটা কি চেনা চেনা লাগে এই জিনিসটা যখন আমরা বাইরে বাদাম খাইতে যাই তখন ঠিক এই রকম আমাদের ঠঙ্গা দেয় ঠিক এই জিনিসটার নামই কিন্তু কনিক কিভাবে এই একটা জিনিস থেকে আমরা কনিকের বিভিন্ন অংশ পেয়ে থাকি সেটা আজকে দেখব চলো ফার্স্টে আমরা দেখি যে এই জিনিসটা উপর থেকে তাকালে দেখো কেমন লাগে এটা একটা বৃত্তের মতো লাগে আর এই জিনিসটাকে এভাবে তাকাও তাহলে দেখো কি এই পাশে একটা সরল রেখা যায় এই পাশে একটা সরল রেখা যায় সো কনিক্সের ভিতর আসলে বৃত্ত বা একজোড়া স্টেট লাইন এগুলো কিন্তু পাওয়া যায় সো স্টেট লাইন বা বৃত্ত এগুলো কিন্তু কনেক্সের বাহিরে না সো আমাদের বৃত্তের অংশটুকুও কিন্তু কনেক্সের ভিতরে পড়ে তাহলে এই কনেক্সকে আমরা এখন দেখব যে এই একটা জিনিস থেকে বিভিন্ন শেপে আমরা যদি কাটি তাহলে কিভাবে আমরা নানা ধরনের কনেক্সের অংশ পেয়ে থাকি দেখো এইটাই কিন্তু এই রকম এখন এটাকে এই এটা হলো আমি প্রধান অক্ষ বা একটা অ্যাক্সিস ধরে নিলাম যেমন এটা হলো এটার অ্যাক্সিস এখন এই অ্যাক্সিস বরাবর আমি যদি এই অ্যাক্সিসের এই যে হেলানো তলটা আছে এই হেলানো তলে প্যারালালে যদি এখানে এটাকে কাটি মনে করো এই যে এরকম কাটি তাহলে আলটিমেটলি আমি যে গ্রাফটা পাবো সেই গ্রাফটাকে বলা হয় পরাবৃত্ত এমনটা পাইতে পারি এমনটা পাইতে পারি এমনটা পাবো বা এমনটা পাবো আমার শেপের ধরন অনুসারে এই জিনিসটাকে বলা হয় পরাবৃত্ত এটা হলো হেলানো তলের সমান্তরালে যদি কাটি আর ঠিক মধ্য বরাবর যদি আমি কাটি দেখো এর মাঝে বরাবর যদি আমি কেটে ফেলি তাহলে এর ভিতরে কি পাবো এরকম একটা সার্কেল পাবো আবার এটাকে অন্য যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে যদি আমি কাটি তাহলে এখান থেকে যেটা পাবো সেটাকে বলা হয় উপবৃত্ত বা ইলিফ এটা প্যারা বলা আর এই যে অ্যাক্সিসটা দেখতেছ এই যে মেইন অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিস বরাবর প্যারালে যদি আমি এইভাবে কাটতে থাকি এই অ্যাক্সিসে প্যারালে বরাবর যদি আমি এইভাবে সোজা অংশ কাটতে থাকি তোমরা যে কোনো এরকম একটা নিবা নিয়ে এটা কেটে কেটে দেখতে পারো এইভাবে যদি আমি কাটি তাহলে দুইটা শেপ পাবো ঠিক উপরের দিকে এরকম একটা আর নিচে এইরকম একটা তার মানে এই দুইটাকে মিলে আমরা যেটা বলবো সেটাকে বলা হয় হাইপার বলা বা অধিবৃত্ত এখন তোমরা অনেকে বলতে পারো যে ভাই এটা তো নতুন কিছু না আপনি জাস্ট প্যারা বোলার দুইটা ভাগে নিচ্ছেন দুইটা প্যারা বোলার নিয়ে একটা হাইপার বোলা করছো কিন্তু না হাইপার বোলার ক্ষেত্রে কিছুটা আলাদা এবং প্যারা বোলার ক্ষেত্রে অনেকটা আলাদা যেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব চলো সবার প্রথমে আমরা কোনিক্সের এই প্যারা বোলা হাইপার বোলা আর ইলিপস এগুলোর ডেফিনেশন দেখব আর এই টিউটোরিয়ালটাতে আমাদের কোনিক্সের যে সাধারণ যে সূত্রটা আছে বা প্যারা বোলার যে সূত্র বা ইলিপসের যে সূত্র আর হাইপার বোলার যে জেনারেল ইকুয়েশনটা আছে এটার প্রুফ আমরা এই ভিডিওটাতে বা টিউটোরিয়ালটাতে দেখব না আমরা অন্য আর একটা টিউটোরিয়ালে এই কিভাবে ফর্মুলাগুলো আসলো এটা আমরা দেখব আর এই ফর্মুলাগুলো থেকে কিভাবে ইকুয়েশন বা গ্রাফ বা ম্যাথগুলো করা যায় সেটা আমাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালে থাকবে কনিক্সের বেসিক ডিফ ডেফিনেশনের মধ্যে আমরা যেটা দেখব সেটা মনে করো এটা অ্যাক্সিস এক্স এক্স প্রাইম ওয়াই ওয়াই প্রাইম এই অ্যাক্সিসের ভিতরে এখানে একটা বিন্দু থাকবে এটা মেজর অ্যাক্সিস বলতেছি বা মাইনর অ্যাক্সিস কিন্তু ডিফার করবে আর এই যে বিন্দুটা সেটা যদি আমরা একটা সেন্টারের কথা ভাবতাম তাহলে এই বিন্দুটাকে বৃত্তের কথা ভাবতাম তাহলে এই বিন্দুটাকে আমরা বলতাম যে সেন্টার যে বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে সব সময় একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যে সঞ্চার পথ বা কার্প ক্রিয়েট হয় সেটাকে আমরা বলতাম সার্কেল কিন্তু কোনিক্সের বেসিক ডেফিনেশনের মধ্যে বলা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যদি কোনো একটা রেখা সর্বদা সমান আর এর পাশে একটা রেখা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো দ্বিকাক্ষ রেখা বা ডায়াট্রিক্স 
এটাকে বলা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট রেখা আর এই বিন্দু থেকে ওই এই স্থির বিন্দু দূরত্ব আর এখানকার যে লাইনটা থাকবে তার মধ্যবর্তী দূরত্বের অনুপাত সর্বদা সমান থাকবে তাহলে সেই জিনিসটাকে বলে থাকি আমরা কোনিক্স আর এই এটা যদি একটা স্থির বিন্দু হয় আর এটার নাম কিন্তু কেন্দ্র না এটার নাম হলো ফোকাস বা উপকেন্দ্র এখন এটার নাম কেন উপকেন্দ্র কারণ উপশহর জিনিসটা বলতে আমরা জানি যে শহরের ন্যায় মানে পুরো শহর না কিন্তু শহরের মতো আচরণ করে ঠিক এখানে এটা কিন্তু সেন্টার না এটা সেন্টারের ন্যায় আচরণ করে বিহেভ লাইক এ সেন্টার যার কারণে এটাকে আমরা ফোকাস বা উপকেন্দ্র বলে থাকি আর এই উপকেন্দ্র থেকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দূরত্ব আর এই বিন্দু থেকে ডায়াট্রিক্সের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব এর অনুপাত সর্বদা একটা ধ্রুবক এই ধ্রুবক জিনিসটাকে আসলে বলা হয় উৎকেন্দ্রিকতা বা অ্যাকসেন্ট্রিসিটি এই অ্যাকসেন্ট্রিসিটি বা উৎকেন্দ্রিকতার বলতে কি বুঝায় এটা বলতে বুঝায় আমরা ফিজিক্সে যদি একটা টার্ম পড়ে থাকি সেটা হলো স্থিতি স্থাপকতা আর এই ইলাস্টিসিটি এই স্থিতি স্থাপকতা মানে বোঝায় কি যে আমরা এর কতখানি অ্যাবিলিটি বা পাওয়ার আছে যে সর্বোচ্চ কত দূর পর্যন্ত এটা গেলে ছিঁড়বে না ঠিক এই রকম অ্যাকসেন্ট্রিসিটি এখানে বলতে বোঝাচ্ছে যে এই যে কণিকের যে শেপটা পাইলাম এইটা কেমন হবে এটা এরকম শেপ হবে না বড় শেপ এরকম হবে এই যে শেপটা আসলে ইন্ডিকেট করতেছে এটাই অ্যাকসেন্ট্রিসিটির কারণে এরকম যদি অ্যাকসেন্ট্রিসিটির মান বেড়ে যায় তখন শেপ আলাদা হবে যখন কমবে তখন শেপ আলাদা হবে এই যে অ্যাকসেন্ট্রিসিটি মানের উপর ডিপেন্ড করতেছে যার কারণে এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স টার্ম তাহলে কোনিক্সের যদি আমরা সাধারণ ইকুয়েশন বের করতে চাই তাহলে সেই ইকুয়েশনটা কি হবে যদি আমি এটা পুরোটা দেখাবো না জাস্ট হালকা করে দেখাবো দেখো এখানে এস এখানে পি এটার এখানে ডিস্টেন্স দেওয়া আছে হলো এক্স ওয়াই আর এটাও ধরলাম আলফা কমা বিটা আর এই রেখাটার আমি সমীকরণ ধরলাম এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন ইকুয়াল টু জিরো দেখো এ পি এম মানে কি লম্ব দূরত্ব একটা রেখার উপর লম্ব দূরত্বের ইকুয়েশন আমরা জানি যে এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন ডিভাইডেড বাই এই যে এক্সের যে সহক বা ওয়াইয়ের যে সহক রয়েছে সেই সহকগুলার স্কোয়ার এর মডুলাস অর্থাৎ এই এস থেকে পি এর যে দূরত্ব মানে এই যে এস পি ইকুয়াল টু এখানে ই ইন্টু পি এম লেখা যায় এই ইকুয়েশন থেকে তার মানে এস পি ইকুয়াল টু কি দেখো এস আর পি এর দূর দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্ব সো এটা ইকুয়াল টু লেখা যায় এক্স মাইনাস আলফা অল স্কোয়ার প্লাস বিটা ওয়াই মাইনাস বিটা অল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই ইন্টু এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার এটাই হলো কোনিক্সের জেনারেল ইকুয়েশন এখন আমরা বৃত্তের জন্য যদি একটা ই এর মান দেখতে চাই ই ইকুয়াল টু আমরা দেখলাম এস পি ডিভাইডেড বাই পি এম এখানে এস পি ইকুয়াল টু বোঝায় যে এটাই স্থির বিন্দু আর একটা বিন্দু এক্স কমা ওয়াই আর পি এম হলো দ্বিকাক্ষরেখা এই দ্বিকাক্ষরেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব কিন্তু একটা বৃত্তের ক্ষেত্রে এটাকে কিন্তু আমরা ফোকাস বলে থাকি না এটাকে বলে থাকি সেন্টার একটা বৃত্তের ক্ষেত্রে এই সেন্টারের থেকে এই এক্স ওয়াই পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে এই দ্বিকাক্ষরেখার দূরত্ব হয় অসীম যার কারণে ই ইকুয়াল টু সামথিং ডিভাইডেড বাই অসীম ইকুয়াল টু লেখা যায় জিরো অর্থাৎ বৃত্তের ক্ষেত্রে বা সার্কেলের ক্ষেত্রে ই অ্যাকসেন্ট্রিসিটি ইকুয়াল টু জিরো অ্যাকসেন্ট্রিসিটি ইকুয়াল টু জিরো মানে বোঝায় যে এই যে কার্ডটা আছে এটা সরিয়ে পড়া প্রবণতা নাই জিরো দেখো এরকম আর যদি সরিয়ে পড়া প্রবণতা থাকতো তখন এরকম হইতো আবার এরকম হইতো এই যে ইয়ের মান যদি জিরো হচ্ছে তার মানে এটার সরিয়ে পড়া প্রবণতা নাই এখন এই বৃত্তকে যদি আমরা দুই ভা উপর আর নিচ থেকে যদি চাপ দেই তাহলে এই বৃত্তটার শেপ কেমন হবে এই বৃত্তটার শেপ এই রকম হয়ে যাবে 
এই বৃত্তটার শেপ এরকম হয়ে গেলে তখন এটাকে আমরা বলে থাকি এলিপস বা উপবৃত্ত বৃত্তের নেয় কিন্তু এটা চাপানো আর এই ক্ষেত্রে ইয়ের মান জিরো থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট কিন্তু এটাকে যদি আর একটু সরায় দেই তাহলে ফেটে যদি যায় তাহলে দেখো এটার গ্রাফ হবে এই রকম এটা এস হলে এটা পি আর এটা এম আর তখন এই এস পি ইকুয়াল টু হবে পি এম যার কারণে ই ইকুয়াল টু লেখা যাবে ওয়ান আর ই ইকুয়াল টু ওয়ান হলো পরাবৃত্ত বা প্যারাবোলার ক্ষেত্রে আর অধিবৃত্ত বা হাইপারপোলার ক্ষেত্রে এই যে পিএম বা দ্বিকাক্ষ রেখাটা রয়েছে এটা অনেক কাছে চলে আসে কাছে চলে আসলে দেখো এসপির মান এসপি গ্রেটার দেন পিএম হয়ে যায় যার কারণে ই ইকুয়াল টু ই গ্রেটার দেন ওয়ান আমরা পাই এটা হলো হাইপারবোলা বা অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে এই গেল ই এর মানের উপর ভিত্তি করে কিভাবে আমরা প্যারাবোলা হাইপারবোলা বা অধিবৃত্ত চিনব এখন দেখো এটা হলো আমাদের কোনিক্সের জেনারেল ইকুয়েশন ছিল বা সাধারণ সমীকরণ ছিল এই কোনিক্সের সাধারণ সমীকরণ থেকে আমরা কিভাবে প্যারাবোলার ইকুয়েশন বের করতে পারি এখন প্যারাবোলার ইকুয়েশনের প্রুফ আমাদের বয়ে দেয়া নাই কিন্তু আমরা এটা দেখব এখন প্যারাবোলার ইকুয়েশনের প্রুফ যদি আমরা করতে চাই আমরা প্যারাবোলার ডেফিনেশনের মধ্যে বলছি একটা স্থির বন্ধু বিন্দু যেটাকে আমরা উপকেন্দ্র বা ফোকাস বলে থাকি এই বিন্দু থেকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু পি এক্স ওয়াইয়ের যে দূরত্ব আর সেই বিন্দু থেকে আর একটা রেখা বা যেটাকে আমরা দ্বিকাক্ষ বা ডায়াট্রিক্স বলে থাকি সেটার অনুপাত সর্বদা সমান তাহলে এসপি ইকুয়াল টু পিএম এখানে ইয়ের মান ওয়ান যেটা এর আগের আমরা দেখলাম আর এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা জেনারেল ইকুয়েশন কীভাবে বের করব এই যে ফোকাস বিন্দুটা রয়েছে এটা এক্স অ্যাক্সেসের উপর রয়েছে তার মানে ওয়ার মান জিরো সো এই বিন্দুটাকে আমি ধরে নিলাম এ কমা জিরো আর এই এখান থেকে যে দূরত্ব হবে এটা থেকে অবভিয়াসলি সেই সেম দূরত্ব হবে সো এটা যদি সেন্টার হয় তার মানে এই বিন্দুটার দূরত্ব হবে মাইনাস এ কমা জিরো আর মাইনাস এ কমা জিরো এই বিন্দু দিয়ে একটা সরল রেখার যদি আমরা সমীকরণ বের করতে চাই যেটা ওয়াই অ্যাক্সেসের প্যারাল তার মানে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এ অর্থাৎ এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো দ্বিকাক্ষ বা ডায়াট্রিক্স রেখার ইকুয়েশন তাহলে এই জায়গাটাতে যদি আমরা এই ইকুয়েশন বসাইতে চাই তার মানে এক্স মাইনাস এ ওয়াল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো ওয়াল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইয়ের মান ওয়ান আর এইটা হবে x প্লাস এ ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার সো তার মানে এটার রুট তুলে দিতে চাইলে আমাদেরকে x মাইনাস এ ওয়াল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে x প্লাস এ ওয়াল স্কোয়ার এখন এটাকে যদি আমি ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে x প্লাস এ ওয়াল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস এ ওয়াল স্কোয়ার তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইটা আমাদের ছোটোবেলার ফর্মুলা যে এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস এ ওয়াল স্কোয়ার ইকুয়াল টু লেখা যায় যে ফোর এ এক্স এইটা হলো প্যারাবোলার জেনারেল ইকুয়েশন এখন এই ইকুয়েশন থেকে কিভাবে গ্রাফ ড্র করতে হয় সেটা আমরা দেখব আর এখানে সেন্টার কিন্তু কি হবে সেটাও আমরা দেখব এখন আমরা প্যারাবোলার গ্রাফ যদি দেখি তাহলে দেখো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এটার গ্রাফ আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম যে এটা যদি শীর্ষ বিন্দু বা পিক পয়েন্ট হয় এটা এক্স এক্স প্রাইম ওয়াই ওয়াই প্রাইম অরিজিন তাহলে এই জায়গা থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যেটাকে আমরা এ বলতেছি এ কমা জিরো এটা হলো ফোকাস আর এটা হলো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাসে এটা হলো ডায়াট্রিক্স বা দ্বিকাক্ষ রেখা তাহলে এই যে বিন্দু এখানে হলো পি রয়েছে এক্স কমা ওয়াই এটা হলো এটার গ্রাফ এখানে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি যে ওয়াই মাইনাস জিরো ওয়াল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স মাইনাস জিরো এখানে এইভাবে লেখার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে এই উদ্দেশ্যটা হলো দেখো তো এখানে স্কোয়ার আছে কার উপর 
स्कोयर आ वायर ऊपर सो और ये पावर ओन हलो एक्सर ऊपर जार पावर ओन से दिखे ग्राफ्टा थक देखो तो ये एक्सर जेहेतु पावर ओन तर मैं ग्राफ्ट एक्स अक्ष बराबर एक अक्ष के सेट कर जाती वाई अक्ष थकत मैं एक्स स्कोयर इक्ल टू फोर ए वाई हो बराबर है ये बराबर ना हाई बराबर थकत एन को दिखे हा कर देखो ये रईट साइड बराबर हा कर ना लेफ्ट सैड बराबर हा कर हा कर विषय ये सैनर ऊपर भित्ती कर देखो तो ये फोर एर सामने एर ऊपर डिपेंड कर जदि प्लस है तो हमें रईट और आप एक एक्सिस हम रईट और ओ एक्सिस हम आप कारण ये दुई बराबर हलो प्लस और जो माइनस है तो हमें लेफ्ट और डाउन और एक्स और वाइर साथ जिन से हलो एक्स एवं वाइर साथ सेंटर सेंटर मीस ओरिजिन कैटा इनफरमेशन दिए क्या पर बाकी ग्राफगुल देखते परि कम देखते परि देख वाई माइनस वन स्कोर इक्ुअल टू जो लिखी सिक्सटीन इंटू एक्स माइनस टू थ्री ता भाव देख देखो वाइर साथ ही आन वाई इक्ल टू वन और एक्स इक्ल टू थ्री एक्स माइनस थ्री इक्ल टू जिरो आगे धरवा धरे एक्स इक्ल टू थ्री पाइस और वाई माइनस वन इक्ल टू जिरो वाई इक्ल टू वन थ्री कमा वन ये हमारे अरिजिन एखारिजिन सेंटारे नाई एरिजिन चले ग थ्री कमा वन तर मैं एदि की थ्री एदि की वन सो यिक बराबर ए रकम एक लेखचित्र ए तुम कल्पना करवा फार्स्ट स्टेप हमारे गे थ्री कमा वन अरिजिन पे गे सेकेंड क्ज होने देखो कार ऊपर पावर ओन आसर ऊपर पावर ओन आसे सो ग्राफ्ट एक्स एक्सिस बराबर थकता है ये बराबर थकते परे अथवा बराबर थकते परे एन को दिखे हा कर डिपेंड कर सैनर ऊपर ये सैन जेहे प्लस रही है सो रईट सैडर ऊपर ये हा कर एखे फोर साथ जिन से बोलती ए बा फोकस डिस्टेंस और ये हलो एक्स माइनस थ्री सो एखे एर मान कत फोर फोर हईले ये अरिजिन के रट सैडे थको हल तुम फोकस तर मान ये फोर थ्री थे फोरे गेले सेभेन कमा ओन एखे जस्ट एक्स एक्सिस क्योंकि शिफ्ट हो ठीक यही रकम सेम डिस्टेंस यिकाक्ष डायट्रिक्स रेखार थक सो डायट्रिक्स रेखार थकले एखे थ्री थे जो फोर वियोग दीता कि है माइनस ओन कमा ओन और ये जेहेतु वाई एक्सिसर पैरल लाइन सो हमें ये लिखते परि एक्स इक्ल टू माइनस ओन हलो डायट्रिक्स दिकाक्ष रेखार समीकरण ये पैराबोलार ग्राफगुल् ड्र करते हमारे ये समीकरण देा रही है इस समीकरण थे थकले देखो जो ये पैराबोला हमें ग्राफ क्य भाव ड्र करते सो एटे ए रखम कर नहींब जो एक्स स्कोयर प्लस फोर एक्स फोर के लेखा जाए टू इंटू टू इंटू एक्स सो एखे टूर ऊपर स्कोयर मान कत है फोर और बत्रीस वाई प्लस एखे जो फोर लिखी सो वन हंड्रेड टोटी इक्ल टू जिरो तरह एक्स प्लस टू वाल स्कोयर इक्ल टू माइन प्लस थार्टी टू वाई प्लस फोर इक्ल टू जिरो ये लेखा जाए एक्स प्लस टू वाल स्कोयर इक्ल टू माइनस थार्टी टू वाई प्लस फोर देखो एर आगे बार हमें करसी कि वाइर पावर दुई छो कितु एन एक्सर पावर टू सो एखान जो इक्ुएशन बेर को मैं ग्राफ ड्र करते चाहिए कि ड्र करब सब प्रथम एक्सर जीतु पावर एक्सर साथ रही है एक्स प्लस टू इक्ल टू जिरो सो एक्स इक्ल टू हलो माइनस टू और वाई प्लस फोर इक्ल टू जिरो वाई इक्ल टू माइनस फोर यही हलो हमारे अरिजिन सो मूल ग्राफ छो एम एन माइनस टू माइनस फोर 
এই গ্রাফটা হয়ে গেছে এমন এটা হলো মাইনাস টু কমা মাইনাস ফোর এখন আমি দেখব যে এইটা কোন দিক হবে এটা যেহেতু এক্সের পাওয়ার টু ওয়ের পাওয়ার ওয়ান সো হয় এই দিক হবে না হয় এই দিক হবে এখন কোন দিক হবে এটা আমরা ডিটারমাইন করি বা কোন দিকে হাঁ করে থাকবে এটা ডিটারমাইন করব আমরা এই সিম্বল বা সাইনের উপর ভিত্তি করে এখানে দেখো সাইন কি নেগেটিভ সো ওয়াইয়ের নেগেটিভ সাইন হলো এই দিকে তার মানে আলটিমেট গ্রাফ হবে এটা আর এইটা হবে এখন মেজর অ্যাক্সিস এখন যদি এটা মেজর অ্যাক্সিস হয় এইটা থেকে এর দূরত্ব থাকবে ভিতরে এখন এ এখানে কত মাইনাস ফোর ইন্টু এইট ইন্টু ওয়াই প্লাস ফোর এখন এটাকে যদি আমরা এ ভাবি ফোর এ এক্স সো এ ইকল টু হলো এইট তার মানে এইট থাকবে সামনে মাইনাস টু যদি এই মাইনাস ফোর যদি এই বিন্দুটা হয় তাহলে এইট বিন্দুটা এখানে কি হবে এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে এটা মাইনাস ফোর যদি হয় তাহলে এই রকম হবে গ্রাফ সো এটা যদি মাইনাস টু মাইনাস ফোর হয় তাহলে মাইনাস এইট এখানে হবে মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টু মাইনাস টুয়েলভ হলো ফোকাস আর এই উপরে দেখো এই এর মান যা এখান থেকে এই ডায়াট্রিক্সের মানও তাই হবে এই এটা কি হবে এটা হবে দেখো এখান থেকে কত উপরে এইট সো মাইনাস ফোর থেকে এইট গেলে এটা হবে ওয়াই ইকাল টু ফোর এইটা গেল আমাদের ডায়াট্রিক্স এটা গেল ফোকাস এটা গেল সেন্টার এইভাবে আমরা সবগুলা ভ্যালু মেজার করব প্যারাবোলা থেকে আমাদের টপিক এই পর্যন্তই ছিল এখন আমরা দেখব ইলিপস অ্যান্ড হাইপারবোলা ইলিপস বা উপকেন্দ্র যদি আমরা ডেফিনেশনে আসি তাহলে দেখো উপকেন্দ্র আমরা ফিগার দেখেছি যে এরকম আর মানে বৃত্তকে চাপ দিলে আর এটা হলো জিরো থেকে এক্সেন্ট্রিসিটির মান জিরো থেকে ওয়ানের মাঝে কিন্তু উপকেন্দ্রের আমরা যদি ড্র করতে চাই তাহলে দেখো তোমরা এরকম দুইটা স্থিরবিন্দু নিতে পারো এই দুইটা স্থিরবিন্দু নিয়ে এটা মনে করো একটা দড়ি আস এরকম একটা দড়ি রয়েছে এই দড়িটাকে যদি তোমরা এভাবে ঘুরাও প্রত্যেকবার এরকম ঘুরাও তাহলে গ্রাফটা পাওয়া এই রকম যে এই রকম একবারে এইরকম যখন টান হবে এটাতে তখন এই রকম দড়ি হবে আবার এখানে এই রকম এখানে এই রকম এই যে বিন্দুগুলা দুইটা স্থির বন্ধু রয়েছে এটাকে বলা হয় ফোকাস এই দুইটা ফোকাস থেকে যে কোনো একটা বিন্দু পি এক্স কমা ওয়াই এই কার্ভের একটা বিন্দু সেটা এই দুইটা ফোকাস থেকে টোটাল যে যোগফল এটা যদি এ হয় এটা যদি এটা যদি এক্স ওয়ান এটা যদি এক্স টু হয় সর্বদা এই দুটা যোগফল সমান হবে তুমি এই কার্ভে যে কোনো পয়েন্ট নাও এই পয়েন্টটা নাও এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের যে দূরত্ব আর এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব এটার যে যোগফল তুমি এই পয়েন্টটা নিলেও এই দুটার যোগফল সেম হবে এই এটা নিল সেম এটা নিল সেম এটা নিল সেম সবগুলোর ক্ষেত্রে সমান হবে এটাকে আসলে বলা হয় ইলিপস এখন এই ইলিপসের ক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস হিসেবে ধরতেছি এক্স এক্স প্রাইম ওয়াই ওয়াই প্রাইম তাহলে এই ইলিপসের ক্ষেত্রে এখানে যে সেন্টার রয়েছে সে সেন্টার এটা হলো অরিজিন আর এখানে একটা সেন্টার বা উপকেন্দ্র ফোকাস ধরতেছি আমি এফ ওয়ান বা সি ধরে নিলাম সি ওয়ান এটা হলো সি টু আর এই যে দড়ির দূরত্ব আমি এই পুরো দড়ির দূরত্বটা ধরছি হলো বা দড়ির দৈর্ঘ্য ধরছি হলো টু এ মানে এখান থেকে এই দূরত্ব হলো এ আবার এখান থেকে এই দূরত্বটা হলো এ এটাকে বলা হয় মেজর অ্যাক্সিস এটাকে যে অ্যাক্সিস বরাবর ফোকাস অরিজিন এবং এই যে বিন্দুটা রয়েছে এই শীর্ষ বিন্দুগুলোকে বলা হয় ভার্টিসেস এই ভার্টিসেস ফোকাস এবং অরিজিন যে অ্যাক্সিসের উপর থাকে সে অ্যাক্সিসটাকে বলা হয় মেজর অ্যাক্সিস আর এই বিন্দুটাকে বলা হয় ভার্টিসেস আর এটাকে বলা হয় তাহলে মাইনর অ্যাক্সিস এখন একটা ইকুয়েশন থেকে কিভাবে আমরা মাইনর অ্যাক্সিস বের করব সেটা আমরা পরে আসতেছি কিন্তু একটা গ্রাফ আগে দেখতেছি সো মাইনর অ্যাক্সিসের দূরত্ব আমি ধরে নিলাম বি তার মানে এটা হলো বি কম জিরো কমা বি 
जिरो कमा माइनस बी एट हल ए कमा जिरो माइनस ए कमा जिरो और ये सेंटर रही है ये सेंटरटार मान जो धरे नहीं सी ता देख यो एटा दूरते सी ए बिंदुटार दूरत हलो सी कमा जिरो एट हलो सी कमा जिरो और यहाँ हलो माइनस सी कमा जिरो सो एट सी एट बी एट ए पिथागरजर उपबद्ध अनुसारे लेखा जाए स्कोयर इक्ुअल टू बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर अर्थात सी स्कोयर इक्ुअल टू लेखा जाए हलो स्कोयर माइनस बी स्कोयर अर्थात सी इक्ुअल टू लेखा जाए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर यो उपकेंद्र फोकस सेंटर एर डिस्टेंस जदि मेजर एक्सिसर यूरत दे माइनर थे सी इक्ल टू लेखा जाए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर एन सी तो पे गलम ए पाइल बी पाइल एन क्यों इक्ुएशन थे यूल बेर करते देखा दरकार देखो आप इलिपसर जो शर्त बोल यदि पी बिंदु है पी एक्स कमा वाई शर्त कंडिशन थे क्योंकि आल्टिमेटली जेनारे इक्ुएशन बिल्ड आप करते जेनारे इक्ुएशन पुरोटा देखा ना जस्ट फर्मुलाटा क्यों जेनारेट करब से शर्त पी ओन सी ओन पी ओन सी ओन प्लस पी टू सी टू ये हलो दिकाक्षर टोटाल दरिद दैर्घ्य इक्ल टू टू ए ता इक्ल टू लेखा जाए एक्स प्लस सी वाल स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ुअल टू रूट ओवर एक्स माइनस सी वाल स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ुअल टू टाइस एट जो लेखा जाए भाव तुम्हारा शेषे एस देखा एक्स स्कोर डिवाइडेड बै ए स्कोर प्लस वाई स्कोर डिवाइडेड बै बी स्कोर इक्ुअल टू वन यहाँ हलो इलिफ्सर जेनारे इक्ुएशन एखे को मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस डिपेंड कर ये एक्स वाइन नीचे जे ए बी रही है से मान ऊपर एर मान जदि ग्रेटर दैन बी है तो हमें एक्स एक्स एक्सिसा ये मेजर एक्सिस और जदि बर मान एर थे बड़ो है ये मेजर एक्स और यहाते हैं मेजर वाई एक्सिस एर मान ऊपर डिपेंड कर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बेर करते एर आगे पैराबलार क्षेत्र में देखल जो एक्स और वाइर मध्य जो एक्टर हलो पावर टू है क्यों एखे दुईटार ही पावर टू रही है और मजे चिन्ह रही है हलो प्लस तर मैं मजे जदि चिन्ह प्लस थे और पावर जदि एक्स ए वायर दुईटार ही जदि टू है एक्स वाई रिलेटेड जो को पद ना थे से इंडिकेट कर इलिप्स और यहाँ के जो इक्ुएशन बेर करते चाहिए हमारे फर्मुला अनुसार जानतम जो एक्स स्कोयर डिवाइडेड बै ए स्कोयर प्लस वाई स्कोयर डिवाइडेड बै बी स्कोयर इक्ल टू वन तर मैं एटे वन बनानों की करते चार सौ द्वारा भाग करते पचिस एक्स स्कोयर डिवाइडेड बै फोर हंड्रेड प्लस सिक्सटीन वाई स्कोयर डिवाइडेड बै फोर हंड्रेड इक्ुअल टू लेखा जाए वन एन फिफ्टीन डिवाइडेड बै फोर हंड्रेड इक्ुअल टू लेखा जाए षोलो फोर स्कोयर और ये इक्ल टू लेखा जाए पचिस बाटे लेखा जाए हलो फाइव स्कोर इक्ल टू वन तरह एखे हमें एर मान पे गेसि देखो ये हलो ए इक्ल टू छो एखे फोर और बी इक्ल टू हलो एखे फाइव तर मैं देखो कौनटार मान बड़ो एखे बर मान जेहेतु बड़ो तरह मेजर एक्सिस आल्टिमेटली वाई एक्सिस सो वाई ऊपर देखो वाई तरह वाई एक्सिस वाई एक्सिस मानट कत हो फाइव जिरो कमा फाइव और ये बिंदुटा कि हे जिरो माइनस फाइव एगुलो के बला है भार्टिस भार्टिक्स और ये क्यों सेंटर फोकसर मान जानी ना एन फोकसर मान हमें क्या भाव बेर करते देखो माइनर एक्सिसर की मान हमें जानी हाँ माइनर एक्सिसर मान हो फोर सो एट फोर कमा जिरो एट हलो माइनस फोर कमा जिरो और एखान बिंदुटार दूरत क्यों बेर कर लम किसुक्षण आगे हमें देखीजे सी इक्ल टू लेखा जाए प्लस माइनस रूट ओवर एस जेटार मान बड़ो से फाइव स्कोयर सो फाइव स्कोयर माइनस फोर स्कोयर मैं पचिस माइनस षोलो प्लस माइनस रूट ओवर सो ये लेखा जाए प्लस माइनस नाइन इक्ल टू लेखा जाए प्लस माइनस थ्री तरह देखो ये जो थ्री बिंदु है तो हमें 
এটা হলো থ্রি কমা জিরো এটা মাইনাস থ্রি কমা জিরো তার মানে আমরা অলরেডি উপকেন্দ্র মাইনার অ্যাক্সিস এবং মেজর অ্যাক্সিস এবং এখানে হলো ভার্টিসেসগুলো পেয়ে গেছি কিন্তু এখানে এই ডায়াট্রিক্সের মানগুলো আমরা পাই নাই কিছু কিছু ম্যাথে আমাদের ডায়াট্রিক্সের মান বের করতে বলছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাথ বা আমাদের এখানে ডায়াট্রিক্সের মান বলে দেওয়া নাই কিন্তু ডায়াট্রিক্সের মান আমরা এটা যদি হয় ওয়াই অ্যাক্সিসের ক্ষেত্রে মেজর অ্যাক্সিস তাহলে এটা আর যদি এক্স অ্যাক্সিস মেজর হয় তাহলে হবে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার এখন এর মান কত এখানে এর মান হলো এখানে এর মান কত ফাইভ স্কোয়ার মানে পঁচিশ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এখানে একটু প্রবলেম তাহলে দেখো এখানে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার তার মানে পঁচিশ ডিভাইডেড বাই পঁচিশ মাইনাস ষোলো রুট করলে হলো নাইন তার মানে প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই নাইন এটা হলো আমাদের ডাইরেক্ট্রিক্স বা দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণের মান সো এটা হবে পঁচিশ ডিভাইডেড বাই নাইন ওয়াই ইকাল টু আর এটা হলো ওয়াই ইকাল টু মাইনাস পঁচিশ ডিভাইডেড বাই নাইন এই দুইটা ডাইরেক্ট্রিক্সের মান চলো আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখি দেখো এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টেন ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখানে যদি আমি ফোর কমন নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্সকে লেখা যায় টু ইন্টু টু এক্স প্লাস এখানে আমি দেখতে পারি টু স্কোয়ার মানে ফোর তার মানে এখানে সিক্সটি এক্স সিক্সটিন এক্সট্রা নিলাম এখানে যদি ফাইভ নেই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান তার মানে কি নিলাম সিক্সটিন প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু হলো টোয়েন্টি তার মানে এই পাশে এসে আমাকে ধরে নিতে হবে টোয়েন্টি ওয়ান বা টোয়েন্টি সো এক্স মাইনাস টু ওয়াল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ওয়ান ওয়াল স্কোয়ার ইকাল টু টোয়েন্টি এখানে এক্স মাইনাস টু ওয়াল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আমি টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করলাম তার মানে হলো ফাইভ প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ওয়াল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে এখানে দেখো এক্সের নিচে মান কত আছে ফাইভ ফাইভ মিনস হলো এটাকে কিন্তু স্কোয়ারের ফর্মুলাতে নিয়ে যেতে হবে সো এক্স মাইনাস টু ওয়াল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এটা হলো রুট ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ওয়াল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে দেখো এ ইকুয়াল টু হবে রুট ফাইভ কারণ এটার মান বড় আর এখানে কিন্তু সেন্টার কিন্তু আলাদা বা অরিজিন আলাদা অরিজিন এখানে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সামথিং বা ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সামথিং নাই এখানে এক্স মাইনাস টু আর এখানে ওয়াই প্লাস ওয়ান সো সর্বপ্রথম অরিজিন বের করতে হবে এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু টু আর এখানে ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু হলো মাইনাস ওয়ান তার মানে সেন্টার কিন্তু আর জিরো জিরো তো নাই সেন্টার চলে গেছে হলো ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান এটা হলো সেন্টার এখন এটা থেকে যদি আমি এলিফ করতে চাই এখন কোন দিকে হবে দেখো মেজর অ্যাক্সিস কি মেজর অ্যাক্সিস হলো এক্স অ্যাক্সিস কারণ এখানে হলো এ এর মান বড় সো এইটা হবে মেজর অ্যাক্সিস এই বরাবর হবে কারণ এটা হলো এ এটা হলো মাইনাসে দেখো এখানে হলো টু টু থেকে এ এর মান কত টু প্লাস রুট ফাইভ কমা মাইনাস ওয়ান আর এই ভার্টিসেসের মান হলো টু মাইনাস রুট ফাইভ কমা মাইনাস ওয়ান আর মাইনর অ্যাক্সিসের মান কত মাইনর অ্যাক্সিসের মান এখানে বি ইকোয়াল টু হলো টু সো এটা হলো এর উপরে যদি আমি টু বিন্দু যাই তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে টু বিন্দুতে গেলে আলটিমেটলি এখানে ওয়ান আসে সো টু কমা ওয়ান আর এটা টু কমা মাইনাস থ্রি এই তো গেল আমার মাইনর অ্যাক্সিসের ভার্টিসেস বা শীর্ষবিন্দুগুলো বের করা আর মেজর অ্যাক্সেসের আর এখানে আমি যদি সেন্টার বের করতে চাই সি তার মানে সি ইকুয়াল টু কী জানি আমরা সি ইকুয়াল টু জানি রুট ওভার প্লাস মাইনাস যেটার মান বড় এর মান বড় সো রুট ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস বি এর মান যেটা ছোটো টু স্কোয়ার সো এখান থেকে লেখা যায় হলো রুট ওভার ফাইভ মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু হলো প্লাস মাইনাস ওয়ান সো প্লাস মাইনাস ওয়ান এখানে হয়ে যাবে তার মানে আর যদি আমরা দ্বিকাক্ষ বের করতে চাই এটা বড়কে বড় হলো এ সো এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা হলো ডায়াট্রিক্স সে ইকুয়েশন এটা ওয়াই ইকুয়াল টু হবে কারণ এটা 
এটা প্যারাল হবে হলো এক্স অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে সো ওয়াই ইকুয়াল টু এটা তার মানে এর মান হলো ফাইভ এ স্কোয়ার মান ফাইভ ডিভাইডেড বাই হলো ফাইভ মাইনাস ফোর তার মানে প্লাস মাইনাস ফাইভ সো এটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ দেখো সেন্টার বের করতে চাইলে এখানে টু কমা মাইনাস ওয়ান ছিল তার মানে সেন্টার ভিতরে হবে সেন্টার যদি ন এটা মেজর অ্যাক্সেসের এখানে দেখো বিন্দু কী ছিল ছিল টু প্লাস রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান আর এটা হলো টু মাইনাস রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান তার মানে এই যে বিন্দু টু কমা মাইনাস ওয়ান এখান থেকে এত দূর এখান থেকে এত দূর এটা যাবে হলো টু প্লাস ওয়ান মানে থ্রি আর এটা যাবে হলো টু মাইনাস ওয়ান মানে হলো ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান আর এটা হলো থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান এটা গেল সি ওয়ান এটা হলো সি টু এইভাবে আমরা একটা ইলিপসের ক্ষেত্রে ইকুয়েশন থেকে গ্রাফ ড্র করতে পারি এখন হাইপারপোলার ক্ষেত্রে আমরা যে গ্রাফ জানি সেটা মনে করো এখানে দুইটা প্যারাবোলার রয়েছে আর এই প্যারাবোলার ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা দুইটা লাইন ধরে নিচ্ছি এই দুইটা লাইন অবশ্যই সেন্টার দিয়ে যায় যেটা আমার এখানে একটু মিসম্যাচ হয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটা লাইনের কেন দরকার প্যারাবোলার ক্ষেত্রে এই দুইটা লাইন আমরা কেন দরকার সেটা কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখব আর এই ক্ষেত্রে দেখো যে বিন্দুটা রয়েছে এটা হলো এস এটা হলো এস প্রাইম আর এখান থেকে যে দূরত্ব আর এর মাঝে দ্বিকাক্ষ বা ডায়াট্রিক্সের যে ডিস্টেন্স এটা হলো সর্বদা একটা কনস্ট্যান্ট মেনটেন করে চলে যেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাকসেন্ট্রিসিটি আর এই ক্ষেত্রে আমাদের এটার ডিস্টেন্স হবে এ ই ইকুয়াল টু জিরো আর অরিজিন থেকে এটার দূরত্ব হলো এ কমা জিরো এটা হলো মাইনাস এ কমা জিরো এর আগে এই এখান থেকে যে ফোকাস বা উপকেন্দ্রটা ছিল এটার দূরত্ব আমরা দেখেছিলাম এলিপসের ক্ষেত্রে সি ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে বড়টা থেকে ছোটটা কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে অধিবৃত্তর ক্ষেত্রে এটা একটু আলাদা হবে এটা জাস্ট যোগ হয়ে যাবে কিন্তু এটা হবে বড়টা বড় স্কোয়ার প্লাস ছোট স্কোয়ার এখন এই ক্ষেত্রে কোনটার মান বড় হবে বা ছোট হবে এটা এর আগে কিন্তু আমরা এর মান দেখে বুঝতাম এলিপসের ক্ষেত্রে যে যেটার এর মান বড় মেজর অ্যাক্সেস সেই দেখি আর যেটার এর মান বি মানে যার মান ছোট সেটা হলো মাইনর অ্যাক্সেস কিন্তু হাইপারবোলাতে কিন্তু একটা কন্ডিশন দিয়ে থাওয়া থাকে হাইপারবোলার ক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বি স্কোয়ার এইটা হলো এই গ্রাফটার একটা জেনারেল ইকুয়েশন এটার ক্ষেত্রে যার সামনে প্লাস থাকবে সেটাই বড় এখন এটা ছোট হলেও কিছু করার নাই এটাই বড় এটাই কন্ডিশন আর এটা হবে ছোট আর ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার বা বি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি ওয়ান থাকে দেখো কার সামনে প্লাস আছে ওয়াইয়ের সামনে এখানে বি তার মানে তখন গ্রাফটা হবে এই রকম বোঝা গেছে সো এইটা হবে তখন বড় এটার ভ্যালু আক্ষরিক ভ্যালু কম মনে হইলেও এটা কিন্তু মাস্ট বড় হবে সো এই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা সি এর মান পাওয়া শিখে গেছি সো সি ইকুয়াল টু হলো প্লাস মাইনাস বড় স্কোয়ার প্লাস ছোট স্কোয়ার আর এ জানি এ জানতেছি আমরা যে এটুকু ভার্টিসেস এর মান আর এটা আর বি এর মান কিভাবে আমরা করব দেখো এটাকে যদি তুমি কাল্পনিক এভাবে ধরে নাও তাহলে এটা যে মানটা পাচ্ছ এটাকে বলা হয় বি কিন্তু এটা আমাদের দরকার পড়ে না নর্মালি সো আমরা ইকুয়েশন দেখে এ বি দেখব সি এর মান দেখব আর এর আগে ডায়াট্রিক্সের যে মানটা ছিল সেটার সামনে জাস্ট প্লাস চিহ্ন হয়ে যাবে এর আগে আমরা ইলিশের ক্ষেত্রে দেখছি মাইনাস সো এখানে হলো প্লাস মানে এটা একটার ক্ষেত্রে এটা একটার ক্ষেত্রে এ যদি বড় হয় সো এটা এটা মানে এই ক্ষেত্রে এইটা আর এই ক্ষেত্রে এইটা এটা গেল হলো নিয়ামক রেখা বা দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ আর এটা গেল সেন্টার এটা গেল মেজর অ্যাক্সিস এটা মাইনর অ্যাক্সিস সো আমরা এইভাবে ডিটারমাইন করবো তো চলো আমরা একটা ইকুয়েশন দেখি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নাইন 
माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इक्वल टू जो दी वन होए ताहोले देखो ये सामने प्लस सामने आसे कर एक है तुम्हें बोलते भरो जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर स्क्वायर इक्वल टू वन एक है ने बोरो होलो फोर किंतु ना एक है ने बोरो टा আমরা যদি এখানে গ্রাফটা ড্র করতে চাই এটা হবে 3,0 এখানে হবে -3,0 আর b এর মান আমরা আক্ষরিকভাবে দেখব না সো x যেহেতু বড় তার মানে x এর দিক করে মুখ থাকবে আর এটা দ্বিকাক্ষ রেখার আমরা সমীকরণ দেখতেছি দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ হলো y সো x ইকুয়াল টু a স্কয়ার ডিভাইডেড বাই a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার सो एर मान कत नाइन डिवाइडेड बन प्लस सिक्सटीन सो नाइन डिवाइडेड बै टोटी फाइव एखे प्लस माइनस थको सो ये एक्स इक्ल टू नाइन डिवाइडेड बै टोटी फाइव एट हलो एक्स इक्ल टू माइनस नाइन डिवाइडेड बै टोटी फाइव और सेंटारे मान आप देखो कि भाव सेंटारे मान आप जी सी इक्ल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर जेटा बड़ो एखे बड़ो को नाइन प्लस सिक्सटीन इक्ल टू हलो पचिस इक्ल टू लेखा जाए फाइव सो एट हलो फाइव कमा जिरो एट हलो माइनस फाइव कमा जिरो ये समीकरणगुल देखो तो ये मैटर क्षेत्र में कार सामने प्लस आसे वाई स्कोयर एखे क्योंकि एक माइनस थकते ही दुटार क्षेत्र स्कोयर आसे सो एट हलो हाइपरबोलार इक्ुएशन युकु आप क्लियर सो एखे देखो वायर सामने जीतु प्लस आसे तरह ए है हलो फाइव एट नट टोटी फाइव कारण फाइवर उपर स्कोयर एट सिक्सर उपर स्कोयर सो बी इक्ल टू हलो सिक्स तर मैं ये ग्राफ्ट वाई एक्सिस सो ए रखम वायर देखिए हाँ को थे और ये दूरतटा ये कत पाई इक्ल टू कत फाइव सो जिरो कमा फाइव जिरो कमा माइनस फाइव और ये सेंटर ये सेंटर हमें बेर करब क्यों दूटा जो फल सो फाइव स्कोयर प्लस सिक्स स्कोयर मान पचिस प्लस थार्टी सिक्स सो रूट ओवर सिक्सटी वन रूट ओवर जिरो कमा रूट ओवर सिक्सटी वन और जिरो कमा माइनस रूट ओवर सिक्सटी वन तर मैं इटा गलो सेंटर मान और हमारे दिकाक्ष रेखार मान कि डायट्रिक्सर मान कि डायट्रिक्सर मान अवश्य है एक्स इक्ल टू बड़ो को हलो पचिस डिवाइडेड बुट ओवर पचिस प्लस छत्तीस तर मैं टोटी फाइव डिवाइडेड बुट ओवर सिक्सटी वन तर मैं यहाँ हलो एक्स इक्ल टू एट प्लस माइनस सो प्लस टोटी फाइव डिवाइडेड बुट ओवर सिक्सटी वन एट हलो एक्स इक्ल टू माइनस टोटी फाइव डिवाइडेड बुट ओवर सिक्सटी वन एन आप हाइपारोलार क्षेत्र में जो स्टेट लाइन कथागुल्लो बोलोम से स्टेट लाइन टे आसले कि इंडिकेट कर देखो एन ओ जो स्टेट लाइनगुल रकम भाव जाते एखे एक पैराबोला और यार एक पैराबोला सो दुईटा जेहतु पैराबोला छो पैराबोलार इक्ुएशन जानते हम वाई स्कोयर इक्ल टू फोर एक्स और ये हलो वाई स्कोयर इक्ल टू माइनस फोर एक्स और ये स्टेट लाइन टाइम क्योंकि असीमे जावर पर मिलित होना मैं असीम असीम जाए धरा जासीमे जावर पर को ना को एक बिंदुते हतोबा मिलित हो बिंदुता के स्टेट लाइन बराबर आप इंडिकेट करी स्टेट लाइन इक्ुएशन बेर करते चाहिए पैराबोल इक्ुएशन जी एक्स स्कोयर डिवाइडेड ब स्कोयर माइनस वाई स्कोयर डिवाइडेड ब स्कोयर इक्ुअल टू वन एम जो एक पास वाई स्कोयर डिवाइडेड ब स्कोयर रखी तर मैं ये जाक्स स्कोयर डिवाइडेड ब स्कोयर माइनस वन एन वाई स्कोयर डिवाइडेड ब स्कोयर इक्ुअल टू एक्स स्कोयर डिवाइडेड ब स्कोयर कमन नीले वन माइनस एक्स स्कोयर डिवाइडेड ब स्कोयर एन एक पशे जो लिखी तर मैं वाई इक्ल टू लेखा जाए प्लस माइनस रूट ओवर बी डिवाइडेड ब एक्स इंटू वन माइनस ए स्कोयर डिवाइडेड ब एक्स स्कोयर अच्छा देखो एखे जदि एक्सर असीम बराबर मान जाए ये बला हे असीम तट बाम तट ए असीम बराबर जो मान चले जाए एक्स ट्रांस टू इनफिनिटी हईले वायर जो मान पा से बला हे एखे एसेम टटर मान 
सो एखे जो एक्स इक्ल टू इनफिनिटी हमें बसाई सामथिंग डिवाइडेड बै इनफिनिटी इक्ल टू जिरो सो वाई इक्ल टू आ प्लस माइनस बी डिवाइडेड बै एक्स क्यों एक् कथा हलो भाई अपनी जो इक्ुएशन पाई वाई इक्ल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बै एक्स एटाते आनी जो एक्सर मान इनफिनिटी बसान तो हमें तो आल्टिमेटली वाई इनफिनिटी आसे हाँ एखे एक्सर मान इनफिनिटी बसाले वायर मानो इनफिनिटी है कारण वाई इनफिनिटी मान और एक्स इनफिनिटी मान जे मिलित है क्योंकि कि फर्मेटे मिलित तो हे कि इक्ुएशने मिलित तो हे से क्योंकि बेर करते इक्ुएशन कारण जदि ये जो वायर ग्राफ होत एक्स इक्ल टू हमें लिखत प्लस माइनस वाई तक और को मैथ थे जेमन मन करो एक्स स्कोर डिवाइडेड ब नाइन माइनस वाई स्कोर डिवाइडेड बिक्सटी वन इक्ल टू जो वन देना थे तो इक्ुएशन थे एसम टट बेर कर वेटा कि नर्माल भावे वाई इक्ल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड ब इंटू एक्स एट लिखते परि कंतु आप जिन लिखते परि से हल मन करो जे ए वन के रिप्लेस कर दीब जिरो वन एस रिप्लेस बै जिरो बोए डेक्ट बोले ट्रिके दे आज वन इज रिप्लेस बै जिरो क्योंकि क्या जिरो करते क्योंकि एक्सप्लेन करा नहीं सो एखे एक्स स्कोर डिवाइडेड बै नाइन इक्ल टू लेखा जाए वाई स्कोर डिवाइडेड बै सिक्सटी वन वाई इक्ल टू लेखा जा प्लस माइनस सिक्सटी वन रूट ओवर सिक्सटी वन डिवाइडेड बै रूट नाइन इंटू एक्स सो एखान लेखा जाए प्लस माइनस रूट ओवर सिक्सटी वन डिवाइडेड बै थ्री इंटू एक्स देखो एखे क्योंकि एर मान रूट ओवर सिक्सटी वन ऊपर स्कोयर और थ्री ऊपर स्कोयर सो एखान लेखा जाए वाई इक्ल टू प्लस माइनस रूट ओवर सिक्सटी वन डिवाइडेड बै थ्री एक्स यह एसम टटर मानगुल बेर करी धन्यवाद सबा के आजकल क्लसटा पर्यत ही परवर्ती क्लस और मैथम थार्ट कैलकुलस टूर अनेक भिडियो पे तुम्हारा अवश्य हमारे यूट्यूब चैनल सायन्स टीटोरियल उइथ माह के सबसक्राइब करवा फेसबुक पेज सायन्स टीटोरियल के फलो करवा सबा के इनभाइट करवा असलकुम